tunatoa shukrani zetu sana kwa Global Compact kwa kushiriki nasi na hasa mada yao nzuri ya utu kwa uhai dunia aidha equality for change maswala ya utu wanawake na utu Legal and Human Rights Center kwenye maswala ya utu na utawala wa sheria na jamii jamii forums kwenye maswala ya vijana na utu Tunashukuru Nyerere Foundation kwa kutuhakishia kwamba hakuna mbadala wa utu. Tunashukuru ni sana. Na swala la chanjo. Tunazungumzia utu. Sisi tulichanja NCCR majeuzi na tukahamasisha. Kwa hivyo siku ya leo kwa kuwa ni siku ya utu tuwatangazie wa Tanzania wote kwamba kuchanja ni utu. Kuchanja ni utu kwa kuwa ni swala la uhai wa binadamu na Tanzania mpaka sasa hivi tuko zaidi ya chini ya kama 0.5 0.5 ya wale, ya lengo la wachanjaji ambao wanatakiwa kuchanjwa kwa hivyo Tanzania ambao hatujachanjwa jamani jamani turudishe binadamu wetu turudishe utu wetu turudishe fikra zetu tukubali kwenda kuchanja kwa sababu kuchanjwa unalinda uhai wako na uhai wengine na ni swala la utu. Utu ni itikadi yetu. Kauli mbiu yetu ya soki ya leo ni utu kwa uhai dunia. Utu ndio dira sahihi ya kuongoza dunia ya leo. Nitatoa mfano hoja kwa vielelezo. Azimio la Montevideo la haki na wajibu wa dola ndoa tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 1933 linataja sifa kuu nne za dola lakini sifa ya kwanza ni watu utu Azimio la haki za binadamu la umoja wa mataifa la tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 1948 siku ya Ijumaa kifungu cha kwanza kinafafanua kuhusu utu na kinatamka binadamu wote tumezaliwa tukiwa huru na wenye hadhi sawa kwa misingi ya utu na haki Binadamu tumejaliwa fikra na dhamiri na tunapaswa kuishi na kutendeana kindugu utu. Tatu, ajenda ya umoja wa mataifa ya 2013 mpaka ya 2013 mpaka 2063 ambayo ni ajenda ya umoja wa bara lote la Afrika. Lengo la kwanza kati ya malengo 20 ni kuhusu ubora wa maisha ya kila binadamu utu nne ajenda ya umoja wa mataifa ya 2015 mpaka 2030 malengo endelevu ya dunia lengo la 16 kati ya malengo 17 linafafanua kwamba haki ndio msingi mkuu wa utu katika kustawisha na kuimarisha mifumo imara na endelevu ya utu wa binadamu yale malengo yote muda wa kutosha ningeataja 17 lakini kila lengo ukianza na umaskini swala la utu kuondoa njaa swala la utu afya swala la utu elimu swala la utu sawa jinsia swala la utu hata leo watu wa mara hapo walikuwa wawili wawili wa jinsia wawili wanawake wawili wanaume yule mwingine akawalishwa swala la utu pia la sita masuala ya maji utu la saba masuala ya nishati utu la nane masuala ya ukuaji wa uchumi utu la tisa swala la miundombinu na mazingira na ubunifu ni swala la utu ukienda la kumi kuondoa pengo kati ya leo nacho na sio kwa nacho ni swala la utu kumi na moja kuzungumzia mambo ya makazi ni swala la utu kumi na mbili unazungumzia masuala ya ya, ya, ya tabia nchi ni swala la utu kumi na tatu unazungumzia maisha chini ya bahari ni swala la utu kumi na nne unazungumzia maisha la 18 unazungumzia maisha juu chini ya bahari ni utu 15 unazungumzia maswala juu ya ardhi ni utu na 16 unazungumzia swala la haki amani na mifumo imara ya kulinda utu wa binadamu na 17 ushirika wa kidunia ili utu wetu uweze ukastawi zaidi kwa hivyo hoja yetu ya leo ya utu tunaizungumzia tunaiamsha dunia na wala sio Tanzania pekee ili utu wa mwanadamu uweze ukatekelezwa na dunia yetu iwe sehemu salama na iliyo bora na nzuri zaidi ya kuishi ongeleni sana sana ya kano ni kanuni ya dhahabu inayo inayo iliyoridhiwa na mataifa zaidi ya moja na msina nne duniani inayosema itendee dunia unavyotaka dunia ikutendee wewe itendee dunia unavyotaka dunia ikutendee wewe ni swala la utu sita 
kanuni ya baba wetu wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwasisi wa taifa letu kanuni kuu aliyoitangaza duniani kote na yeye mwenyewe akaishi binadamu wote ni ndugu za na udugu ndio kanuni ya kwanza kabisa ya utu ni swala la utu saba katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 12 kifungu cha pili safasiri ya pili inasema kila mtu anastahili heshima na kutambuliwa na kuthamini utu wake katiba ya sasa na kuthamini utu wake swala la utu nani rasimi ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania disemba 2013 ndio wanaijikana kama katiba au rasimu ya warioba ambaliko katiba ibara ya tano kifungu ibara ya tano kati ya tunu saba za taifa tunu ya kwanza a utu tisa katiba inayopendekezwa ya Oktoba 2014 ibara ya tano kati ya tunu nne tunu ya tatu kwenye ibara ile ni utu na udugu utu wa binadamu mikataba mbalimbali wa kufara uchukua mikataba mwingine ni utaje kwa haraka kumi mkataba wa kimataifa wa haki za kiuchumi kijamii kitamaduni na kisiasa wa mwaka 1966 unafafanua kwamba haki zote za binadamu zinarifiwa kutokana na utu wake utu ukiingia kwenye misafu biblia takatifu ukienda kwenye korani tukufu Ukisikiza hadithi zote za wana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anavyozungumzia binadamu kwenye misingi ya imani wanazungumzia kuhusu utu. Nimetaja kwa uchache. Sasa nani anaweza akapingana na utafiti wote huu wa kidunia? Na wala sitelezi midomo na natamka nikiwa najiamini kabisa anayepingana na ukweli huu. Labda niseme tu huyu ni punguani naye pingana na ukweli huu punguani. Neno punguani maana yake ni mtu ambaye akili zake zina itilafu. Akili zake zina itilafu. Na hii ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili, kamusi kuu ya Kiswahili yenye itibati ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ya tarehe 20 Februari 2017 siku ya Jumatatu. Kwa hiyo yeyote yule anayepingana na utu wa utu wa mama dunia ni punguani wafafanuzi huu wa maana ya neno pungwani na thubutu kutamka kwamba ubaguzi wa aina yoyote ni upungwani ubaguzi wa wa kidini ni upungwani ubaguzi wa kikabila ni upungwani ubaguzi wa kikanda ni upungwani ubaguzi wa rangi ni upungwani ubaguzi wa kijinsia ni upungwani ubaguzi wa kielimu ni upungwani ubaguzi wa kisi asa ni upungwani narudi ubaguzi wa kisi asa ni upungwani kwa yote yule anayembagua mwenzake kwa misingi ya itikadi ya dini ni upungwani ninatamka kwa kujiamini kimaadili neno hili na kwa uadilifu mkubwa kwamba tukio la leo ni sehemu ya jawabu la uhai dunia ninaiona Tanzania ikiwa nyota ya utu dunia ninaiona Tanzania ikiwa nyota ya utu dunia na namuomba mheshimiwa rais Samia alitamka dharani kwamba hataki ma, mambo ya dhuluma hataki dhuluma za kodi hataki dhuluma zote kwa hivyo ili kuenzi siku yetu ya utu leo madila yote aliyorithi huko nyuma aachane nayo ili taifa la Tanzania lizaliwe upya wao wafungwa wa kisiasa wafungwa walioletwa madila aina yote yaachane nayo taifa la Tanzania liweze kuwa ni nyota ya utu duniani Ninaiona Tanzania ikitumia utu kumfuta machozi mama Afrika kwa maumivu ya vita maumivu ya njaa maumivu ya ukame maumivu ya uharibifu wa mazingira na kubwa 
na kubwa kuliko yote janga la uongozi naomba tutumie utu Tanzania ndani ya Tanzania Afrika na duniani kote tupende tusipende ni wajibu wetu sisi wa Tanzania kwa kushirikiana na marafiki wa uhai dunia kuifanya dunia kuwa sehemu salama na nzuri zaidi ya kuishi sote narudia tena kwamba utu ndio dira sahihi ya kuongoza dunia ya leo sasa natamka rasmi leo siku ya Jumamosi tarehe 16 Oktoba 2021 katika hoteli ya New Africa hapa jijini Dar es Salaam kwamba siku ya utu imezunduliwa rasmi Kwa mbali na makofi mengi 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 mengi.